Não coma alho antes de saber disso. Já falamos algumas vezes aqui dos benefícios do alho para a saúde, mas hoje eu vou te falar quem não pode comer o alho ou em quais situações faz mal comê-lo. Sabemos que o alho é um queridinho de muitos, principalmente para comidas, mas também como remédio natural. Mas o que você provavelmente não sabe é que há pessoas que devem ficar longe dele por questões de saúde. O alho é um poderoso anticoagulante, tem grandes efeitos para a parte cardíaca, cerebral, circulatória e membros inferiores. Porém, quando quando você vai fazer algumas cirurgias específicas, seu médico recomenda que você pare de consumir alho por sete dias antes e depois, pois ele pode aumentar o sangramento, pois deixa o sangue fino. Pessoas que usam anticoagulantes, que tiveram trombose nas pernas, com problemas cardíacos que já sofreram infarto, pessoas que tiveram AVC, devem evitar o consumo excessivo de alho, principalmente ele cru ou em pó e cápsulas, já que esse uso pode piorar essas condições. O consumo em excesso pode causar sangramentos pelo pelas mucosas do corpo, aumentando o fluxo menstrual também, pois esse efeito anticoagulante está acima do esperado. É muito importante o uso e consumo do alho para prevenir esses problemas e não piorar uma condição já existente. Outro cuidado que as pessoas devem ter é quem tem pressão baixa, já que o alho é um hipotensor. Pode fazer com que a pressão abaixe ainda mais e cause desmaios, ou aquela famosa moleza durante o dia, onde você não tem vontade de fazer nada. Mas caso você queira baixar a pressão alta e hipertensão, o alho vem como um grande aliado. Em estudos atuais mostra que o consumo exagerado do alho tem efeitos antirretrovirais, que gera efeitos colaterais, então cuidado com alguns tipos de relaxantes musculares que são potencializados quando se tem esse uso exagerado. Para pessoas que têm problemas no reto, independente se é com hemorroides, fissura anal, papilite, prolapso mucoso e outras patologias, descobriu-se que o uso mais exagerado do alho deixa as fezes mais mais ácidas. E o que isso quer dizer? Quando você consome o alho em maior quantidade, vai fazer a digestão e vai ser liberado um resíduo ácido para o bolo fecal e esse bolo fecal vai ficar impregnado com o conteúdo ácido e ao passar pelo reto, você pode ter sintomas incomuns como sangramento, um edema na região anal, ardência, coceira. Então para pessoas com alguma dessas condições frequentes, é sugerível que se fique um bom período sem consumir o alho e todos os alimentos que deixam as fezes ácidas. O alho tem, sim, grandes benefícios, mas a maioria dos alimentos também precisam de cuidados. Isso inclui suas contraindicações, principalmente os que são pouco falados pela mídia. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica.